pauta de hoje é ela, Caroline Lima, fotógrafa baiana, que arrasa com seu olhar sensível, lindo, tira fotos incríveis de pessoas como Xênia França, Lineker e Thais Araújo. Vamos ver toda essa ancestralidade em fotografia? Quando eu fui pesquisar um pouco sobre a minha família e tal, fui na certidão de minha avó e o nome da minha bisavó simplesmente estava riscado, assim. Tipo, foi muito forte ter visto aquele traço, assim, no, no lugar de um nome, sabe? E pra mim é muito importante poder estar tá fazendo esse registro de resgatar esse passado, a importância dessas pessoas pro mundo. De Salvador, Bahia, para o mundo, a fotógrafa Caroline Lima usa o poder de sua lente para registrar e captar imagens poderosas, traçando uma ponte entre o ancestral e o contemporâneo. Meu pai levava a câmera do trabalho dele para casa durante os finais de semana, e aí eu pegava escondida essa câmera e ficava pela casa inteira fotografando. Durante a minha adolescência, fui ficando cada vez mais apaixonada por fotografia, e aí eu fiz arquitetura, me formei, e durante o curso eu já sabia que eu não iria seguir a profissão e eu comecei a investir mais, a estudar mais fotografia. Caroline, como foi transitar entre a fotografia amadora e a profissional? Quando eu terminei a, a universidade, eu falei, ah, acho que eu vou tentar ir para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu participei de um concurso do MIS que era de fotografia de celular. E aí eu ganhei. E a partir daí eu mandei alguns e-mails, e aí eu fiz a minha primeira pauta para a Vice, e aí a partir daí eu comecei a fazer mais pautas para eles. Eu fui percebendo que era possível eu ganhar dinheiro com a fotografia. Acho que o diferencial do trabalho dela é a vivência em tudo que ela faz, né? Aquelas pessoas que ela fotografa são coisas que ela sempre viu ali no Santo Antônio, no Pelourinho, então acho que ela tenta ser mais fiel possível a isso. Assim. Eu lembro que o meu primeiro projeto assim, maior foi Signos e foi uma série de retratos com pessoas pretas. E a minha ideia era que essas pessoas trouxessem signos contemporâneos. Foi um projeto assim, que me deu o start realmente de pensar, nossa, é muito importante a gente ter esse lugar da representatividade, da ancestralidade, porque a gente foi apagado durante muito tempo e agora a gente pode falar com nossas próprias ferramentas. Pensar que a fotografia é um espaço historicamente construído e ocupado por homens, né? quando a gente tem mulheres pretas, amplia, na verdade, os olhares e aí possibilita né, que essas mulheres reconte as histórias a partir das suas perspectivas. Além do trabalho autoral, Caroline Lima também está arrasando em editoriais e revistas de moda. Já fotografou nomes como Thaís Araújo, Lué de Luna e Xênia França. É dela também a imagem de capa do mais recente disco da cantora Tássia Reis, Próspera, lançado em 2019. A Tássia me convidou para fotografar a capa do disco dela. E aí foi incrível, porque a gente fez uma cocriação, assim, a Tássia é maravilhosa. Ela é sempre muito aberta a trocar e entender qual que era a melhor estética, a melhor imagem. Foi incrível, assim. O meu superpoder, eu acho que é de conseguir olhar para as pessoas e enxergar o melhor delas, assim. Porque o retrato é uma entrega. O olhar que ela tem para fotografar o outro, assim, a generosidade em fotografar o outro e tentar extrair do outro a sua melhor imagem, assim, a sua melhor versão. Eu sinto que eu sou uma inspiração para outras pessoas, principalmente as pessoas pretas, mas eu me sinto como uma exceção ainda. Para conseguir ocupar esses espaços, ainda tem uma grande caminhada aí pela frente, mas a gente está conseguindo ocupar. Caroline, e qual o projeto dos seus sonhos, hein? Há pouco tempo eu fui para a África fazer uma residência, mas eu não consegui fazer o que eu realmente gostaria. E eu tenho muita vontade de voltar lá e fazer um pouco do meu trabalho autoral e tentar conectar com o Salvador, que é um lugar que tem a África assim, super latente. E é isso, é um super desejo que eu tenho.